हॅलो मित्रांनो आपल्या युट्यूब चॅनल वरती मी सर्वांचं हार्दिक स्वागत करत आहे आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण एकोणीस जानेवारी दोन रोजी जी महा डीईटीची परीक्षा घेण्यात आली होती परीक्षा परिषद पुण्याच्या वतीने त्यामध्ये जो काही प्रचंड प्रमाणावर महा गोंधळ असा झालेला होता बरेचसे प्रश्न हे चुकीचे होते आपल्या अभियोग्यताधारकांच्या वतीने परीक्षार्थींच्या वतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या तक्रारी करण्यात येत होत्या त्याचा विषय आता एक महत्वाची अपडेट आपल्या समोर आलेली आहे महत्वाचा अहवाल या ठिकाणी सादर झालेला आहे आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला कळत आहे की नेमके किती प्रश्न हे चुकीचे परीक्षा परिषदेनं मान्य केलेले आहेत त्याविषयी महत्वाची अपडेट आहे चला तर मग सुरू करूया या व्हिडिओपर्यंत व्हिडिओ सुरू करण्याचे पूर्वी जर का तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदाच पाहत असाल तर खाली जे लाल रंगाचं बटन आहे त्याला प्रेस करा आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा मित्रांनो या ठिकाणी जसं की आपल्याला दाखवलेलं आहे की एकोणीस जानेवारी दोन 20 रोजी जी महा टीईटी ची परीक्षा घेण्यात आलेली आहे त्याच्यामध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे की प्रचंड प्रमाणावर चुका होत्या आणि जास्तीत जास्त चुका या शुद्ध लेखनाच्या चुका होत्या जर का आपण एक एक पेज जर का पाहिलं उदाहरणार्थ अध्यापन शास्त्र जे होतं पेपर टू मधलं त्याच्यामधल्या एक एक पेजवर जर का आपण पाहिलं तर सदोतीस चुका पस्तीस चुका बत्तीस चुका अशा चुका आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहे शुद्ध लेखनाच्या चुका त्याच्याबरोबरच आपल्याला याही गोष्टी पाहायला मिळाल्या होत्या की काही प्रश्नच हे चुकीचे होते तर काहींना पर्यायासाठी उत्तर लिहिण्यासाठी पर्यायच देण्यात आलेला नव्हतं किंवा काही प्रश्न असे होते की त्या ठिकाणी चारही पर्याय हे करेक्ट होते नेमकं आता याचं उत्तर काय लिहायचं होतं याच्याविषयी आता बरेचसे तर्क वितर्क लावले जात होते की याचा निकाल नेमकं काय लागणार आहे आणि दुसरं महत्वाचं म्हणजे याची अॅन्सर की कधी येणार आहे त्याविषयी ही अपडेट आहे या चुकांची दखल घेत परीक्षा परिषदेने एका विषयासाठी दोन याप्रमाणे विषय तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली होती आणि या समितीच्या वतीने प्रश्नपत्रिकांची बारकाईने तपासणी करण्यात आलेली आहे आणि अहवाल जो आहे तो अंतिम झालेला आहे जे की परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष आहे दत्तात्रय जगताप व आयुक्त जे आहेत तुकाराम सुपे यांच्याकडे सोपवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषामध्ये प्रश्नपत्रिका असतात त्यामुळे मराठी शुद्ध लेखनाच्या चुका त्याच्यामुळे मराठी शुद्ध लेखनाच्या चुका झाल्या असतील तरी उमेदवारांना प्रश्न वाचताना व अर्थ समजून घेण्यात काहीच अडचणी झालेल्या नाही आहे असा एक नवीनच जावई शोध या तज्ज्ञांच्या समितीने लावलेला आहे त्या लोकांनी ही गोष्ट बिलकुल मान्य केलेली नाही की शुद्ध लेखनाच्या चुकामुळे परीक्षार्थींना इतर प्रश्न वाचताना किंवा तोच प्रश्न वाचत असताना त्यांना जास्त कालावधी द्यावा लागला परंतु हे साफ चुकीचं आहे आपलं चॅनल या गोष्टीला पूर्णपणाने खंडन करतं की असं होऊ शकत नाही हे शुद्ध लेखनाच्या चुकांमुळे आपल्या परीक्षार्थींना बराचसा गोंधळ झालेला आहे प्रश्नाचा अर्थ लावणं फार कठीण गेलेला आहे त्याच्यामुळे त्यांना पुढच्या जे काही सोपे प्रश्न होते ते सोपे प्रश्न देखील उत्तर लिहिण्यासाठी त्यांना वेळ हा आपुरा पडलेला आहे परंतु या ठिकाणी या तज्ज्ञांच्या समितीने एक नवीनच जावई शोध लावलेला आहे की या शुद्ध लेखनाच्या चुकाचा त्याच्यावर काहीच परिणाम झालेला नाही म्हणून त्याने सांगितलेलं आहे की सर्वच्या सर्व शुद्ध लेखनाच्या चुका झालेले प्रश्न सरसगट रद्द करता येणार नाही काही प्रश्नांचे पर्याय चुकीचे असल्याने व वाक्य अर्धवट असल्याने केवळ आणि केवळ पाच प्रश्न हे रद्द करण्यात येणार आहेत त्याच्यामुळे फक्त पाचच प्रश्न म्हणजे दीडशे पैकी फक्त पाच प्रश्न ते या ठिकाणी रद्द करणार आहेत आणि रद्द केल्याच्या नंतर एकशे पंचेचाळीस प्रश्न हे ग्राह्य धरले जाणार आहे आणि म्हणजे आता याच्यावरून आपल्याला एक गोष्टीचं क्लेरिफिकेशन झालेलं आहे की आता आपल्यासाठी दीडशे गुणांची परीक्षा न धरता एकशे पंचेचाळीस गुणांची परीक्षा धरायची आहे आणि या एकशे पंचेचाळीस पैकी ओपनच्या कॅटेगरीवाल्यांना साठ टक्के आणि कॅटेगरीवाल्यांना पंचावन्न टक्के मार्क घेणे या ठिकाणी आवश्यक असणार आहे अभियोग्यताधारकांच्या वतीने अजूनही बऱ्याचशा मागण्या या ठिकाणी केल्या जात आहेत काही जणांचं मत आहे की पु परीक्षा पुन्हा एकदा घ्यावी काही जणांचं मत आहे की जेवढे प्रश्न समजा चुकीचे आहेत त्या सर्वांचे आम्हाला सरसगट मार्क देण्यात यावे परंतु परीक्षा परिषद पुणेनं या सर्व गोष्टींचं खंडन केलेलं आहे नकार दिलेला आहे आणि त्याने सांगितलेलं आहे की आम्ही हे पाच प्रश्न या ठिकाणी रद्द करतोय एकशे पैकी तुम्ही बाकीचे पंचावन्न टक्के आणि साठ टक्के मार्क घ्यावे आता हे पाच प्रश्न रद्द झाल्याच्या नंतर बरंच चित्र आपल्या समोर स्पष्ट झालेलं आहे आणि आता मग त्याच्यानंतरचा एक प्रश्न आहे की मग याची अॅन्सर की कधी येणार आहे याची उत्तर सूची कधी येणार आहे तर याची उत्तर सूची आता आजपासून जवळपास चार ते पाच दिवसांमध्ये आपल्याला महा टीईटीच्या ऑफिशियल पेजवर पाहायला मिळणार आहे त्याच्यामुळे आता आपण चार पाच दिवस अजून प्रतीक्षा करावी आणि त्याच्यानंतर आपल्याला ऑफिशियल अॅन्सर की देखील पाहायला मिळून जाईल 